സിക്സ് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിത ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയ അൽഗോരിതംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അൽഗോരിതം നമ്മൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോസസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ റീഡർ റൈറ്റർ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ദൻ എന്താണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സി പി യുവിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് അതായത് സി പി യു കറൻ്റ്ലി ഏത് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ വെയ്റ്റിങ്ങിൽ എടുത്തണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് സോ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് അലോസ് വൺ പ്രോസസ് ടു യൂസ് ദ സി പി യു വയൽ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അനദർ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓൺ ഹോൾഡ് ഡ്യൂ ടു അൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എനി റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് സി പി യു ഏത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്യൂലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ അവൈലബിൾ അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ക്യൂല് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അസ്യൂം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുകയും ഫാസ്റ്റ് ആക്കുകയും ഫെയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സി പി യു ഐഡലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സി പി യു എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്യൂവിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സുകളെയും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂളർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ആണ് ദെൻ എന്താണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി യുവിൽ വരുന്നൊരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഫങ്ഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഡിസ്പാച്ചർ ഡിസ്പാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് സി പി യുവിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്പാച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് യൂസർ മോഡ് ജമ്പിങ് ടു ദ പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ടു റീസ്റ്റാർട്ട് ദ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഈ ഷെഡ്യൂളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏതിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്വി സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്യൂല് കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് റീ വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പാച്ച്ഡാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പാച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ്
പ്രിൻ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അല്ലെ ഇനി ഏതിനാണ് അപ്പോൾ അതാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റേത് പ്രോസസ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെന്നെ പ്രോസസ്സ് സ്വിച്ചസ് ഫ്രം ദ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ടു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോഴും ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വരുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതായത് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അതായത് ആ പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി അതുവരെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ദെൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിങ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തേലും നാലാമത്തേലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ചോയ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചോയ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല രണ്ടിനും മൂന്നിനും ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ചോയ്സുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിങ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നിലും നാലിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റുള്ളതിന് പ്രീം പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒന്നിലും നാലിലും ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല അല്ലെ പിന്നെ റണ്ണിങ്ങിൽ നിന്ന് വെയിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്താണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും നോൺ പ്രിയംറ്റീവിൽ വരും സോ നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി യു ആ പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് എന്താ പറയുക കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുന്നവരെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലും ആപ്പിൾ മാസിൻഡോഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി മെത്തേഡ് ദാറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ഓൺ സെറ്റൻ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിക്കോ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ നീഡ് ഫോർ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രിയംറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയുള്ള എന്ത് വേണം ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ വേണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുക്കുന്ന ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ റണ്ണിങ് ടാസ്കിനെ അവിടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി പി യുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സി പി യു സൈക്കിളിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷേ ഒരു ലൈറ്റ്ലി ലോഡൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും റിയൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു സാധാരണ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലൈറ്റ്ലി ലോഡൺ ഉപയോഗിക്കുക നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഒരു ഹെവിലി ലോഡൺ ആവുന്ന സമയത്ത് സി പി യുവിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ത്രൂപ്പുട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ത്രൂപ്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് സോറി ടോ ത്രൂപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ടെൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പ്രോസസ്സ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻ പെർ സെക്കൻഡ് ടു വൺ പെർ അവർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫിക് പ്രോസസ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ച്
നമുക്ക് ആറ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് സി എഫ് എസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം പിന്നെ എസ് ജെ എഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പിന്നുള്ളത് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദെൻ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പിന്നുള്ളത് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പിന്നുള്ളത് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതംസ് സോ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം